Aí moçada do Ação e Aventura, meu nome é Renan Lira, tenho 29 anos, sou atleta de fisiculturismo de Recife, Pernambuco. Ô Renan, como é que é essa história de chegar a ser um terceiro lugar no Arnaldo? Como é isso aí? Arnaldo, né? Que é o grande evento. O Arnaldo Classic é um dos maiores campeonatos que tem hoje em dia, né? Da melhor federação, que seria a IFPB, a mais prestigiada de todas. E a pessoa que quer começar a fazer esse tipo de esporte, o que é necessário? Dedicação. Muita dedicação e força e vontade. Porque o esporte não é fácil. É um esporte per... diferenciado. Em Pernambuco você acha que tem muitos adeptos aqui? Como é, como é que você vê o esporte em Pernambuco? Tem, tem sim. De um tempo para cá começou a aparecer muita gente. Tipo, antes, onde, era, onde eram 20 pessoas. Só aqui em Recife, hoje em dia, no Pernambuco todo, no interior, somando tudo, tem para mais de 100 atletas fácil. E como é que é para se manter é, com essa força toda e com esse corpo? Qual é o, como é que é o dia a dia de um atleta de fisiculturismo? Amanhã é assim? regrado. Como é que é? é regrado. Tem hora, tem hora de acordar, tem hora de dormir, seria o certo, né? Tem que estar todas as refeições planejadas e o horário de treino específico. Muita, assim, as pessoas ficam muito perguntando sobre como é que é a alimentação, se tem a, a muito suplemento, aquela história da bomba, se existe na realidade isso, qual, qual é a diferença de um atleta ser, é, assim, é, definido como um sadio, um autoferista sadio, ou seja, que não está fazendo nenhuma, nenhum mal para a saúde praticar esse tipo de esporte. A dieta de um fisiculturista ela é, ela é equilibrada, não vai ter, ela vai ser específica para aquele caso, né? Tipo, um, um, um atleta de 100 quilos vai precisar se alimentar de mais proteína, mais carboidrato, gordura, do que um de uma categoria baixo. E a questão de ter ou não muito suplemento vai variar da dieta, da disponibilidade de alimentação também. Quer dizer que com alimentação normal a pessoa pode com chegar... Com alimentação normal pode chegar... E hoje em dia é usado muito suplemento para melhorar a performance, recuperação, que é primordial. E quantas horas de treino de força na academia é necessária por dia? Em média de uma hora, uma hora e meia. Pessoalmente eu não costumo é, mensurar muito a, o tempo que eu passo na academia, não. Só faço o que tem que fazer e pronto. Qual o objetivo agora, a partir de agora, qual será o grande evento e meta para você? O próximo evento vai ser o Arnold Classic Rio, posteriormente em Ohio. Ohio, Estados Unidos. Ohio, Estados Unidos. Defender o estado de Pernambuco? Pretendo, né? Quando, provavelmente daqui para lá vai aparecer algum, uma pessoa para ficar no, no cargo de presidente da federação. É. Que hoje em dia está sem. É difícil conseguir patrocínio nessa área, não? É muito difícil. Até por conta que nem o governo está apoiando, né? E isso já é muito antigo, já, já não, não é de agora. Não é de agora que está sem um presidente que ele não apoia, não. Quando tinha presidente, já não apoiava. Né? Mas aí isso tem que mudar, assim como em vários outros esportes. Com um judô, karatê, em vários outros esportes amadores. E fisiculturismo não é um esporte novo, não. Um esporte já muito antigo. Desde a época... O esporte base, a musculação é um esporte base para qualquer outra, outro, outro, outra modalidade. Quem treina judô vai precisar fazer musculação para melhorar a performance. Se não fizer, vai ficar atrás, porque o, o concorrente, o oponente vai fazer. Como, quando você começou a praticar, você tinha quantos quilos? Pesava na faixa de 60 quilos. E hoje? Hoje estou pesando 95. 95 quilos e é, tá... E a categoria que eu entro é 85 quilos. Então você começou com 60 e praticava algum outro esporte, não? Praticava, já pratiquei Karatê, um bom tempo da, quando era criança, Karatê, depois passei para o Jiu-Jitsu. Mas aí, como eu tentava conciliar Jiu-Jitsu com musculação, para obter mais força, melhorar o rendimento, né? No Jiu-Jitsu, terminei gostando mais da musculação. E aí, em vereador... Aí eu notei que tinha que descansar mais, eu tinha que parar alguma outra atividade, que é o Jiu-Jitsu. E aí o vereador para o lado da competição. Só e competição. É isso aí. Renan, nosso grande campeão, 
E o Ação e Aventura vai acompanhar a sua trajetória, torcer, torcer para que a gente realmente consiga manter o status de um dos melhores autorofilistas do mundo e, assim, parabenizar pelo, pelo, pelo seu desempenho esses anos todos, a sua determinação, a superação e que realmente apareçam as empresas que queiram realmente apoiar o atleta. É só entrar em, em contato através do nosso e-mail, que é contato arroba ação e aventura ponto com ponto br. você que está assistindo esse, essa entrevista Renan é o nosso pernambucano que é, conquistou aí um, um dos maiores troféus e, e prêmios na categoria de heterofilismo e até 85 quilos ele que é pernambucano e está realmente sonhando em representar o nosso estado em Ohio nos Estados Unidos no próximo ano é isso aí, parabéns valeu galera